Alô pessoal que assiste o matemático.com, aqui é o professor Fernando Grins e nesse vídeo nós vamos fazer mais um exercício de PVO, problema de valor inicial. Então essa equação diferencial que nós vamos resolver através de Laplace, usando os recursos da transformada de Laplace, como eu falei no vídeo passado, posso relembrar nesse vídeo também o esqueminha que eu dei para vocês. Aqui está, pessoal. Eu tenho uma equação diferencial ordinária, onde eu uso a transformada de Laplace para passar para o domínio do S. Passando para o domínio do S, eu resolvo essa equação e depois eu volto, usando a transformada inversa, a passar para o domínio do T. Então, do domínio do S, eu passo para o domínio do T. É mais confortável para mim, muitas vezes, trabalhar no domínio do S, porque eu trabalho só com equações algébricas e evito um, uma equação mais complicada. Se eu tivesse vindo daqui até aqui, muitas vezes é mais complicado do que fazer tudo isso. Então tá, eu recebi uma EDO aqui, uma equação diferencial ordinária, aqui está ela. E vamos então usar a transformada de Laplace para passar para o domínio do S. Então, pegando nossa canetinha e botando, e aí nós vamos ter que já se acostumar com isso, a transformada de F duas linhas de T, mais a transformada de F de T, e também igual a transformada de T. Bom, após feito isso, e aqui está pessoal, eu já destaquei da nossa tabelinha lá, que está no site ao matemático.com, peguei só o que interessa, a transformada de uma derivada segunda é S quadrado F de S, vamos colocar aqui S quadrado vezes F de S, menos S menos S vezes F de zero, menos F linha de zero, ok. Fizemos só essa trans... Deixa eu pegar uma canetinha aqui diferente para colocar para vocês que isso aqui é o que nós fizemos agora. Bom, continuando, transformada de F de T é apenas, vamos tirar isso aqui, não precisa mais, já foi usado, F de S. E a transformada de T também, fazendo a comparação na tabelinha, que está destaquei da tabela e nós temos disponível no site matemático.com transformada de t é 1 sobre s ao quadrado então colocando aqui 1 sobre s ao quadrado ok agora vamos fazer as substituições f de zero foi dado ali que f de zero é 1 condições iniciais foram dadas e f' linha de zero é menos 2. Então, eu vou copiar tudo só substituindo aquilo que eu tenho. É s ao quadrado f de s menos s, f de zero é 1, um, menos f' linha de zero é menos 2. Então, menos 1, um, menos 2. Mais f de s igual a 1 sobre s ao quadrado. Bom, agora que eu já tenho isso, vou só tirar esse excesso de poluição, esse s vezes 1 não precisa, então vou colocar s ao quadrado, f de s, apenas copiei, menos s, menos com menos dá mais 2, f, mais quer dizer, que é mais, tá, pessoal? Aqui é mais 2 e mais f de s. Estava fazendo aqui, emendando tudo já. 1 um sobre s ao quadrado. Perfeito. Vamos ver que aqui na frente tem o número 1. Um. Vou botar em evidência f de s e este f de s. Dá para botar em evidência. Então, aí fica s ao quadrado mais 1 um vezes f então eu juntei este e este aqui, colocando em evidência o S ao quadrado e o 1. Esse S eu 
passo para o outro lado, fica mais S, esse aqui. E esse 2 eu passo para o outro lado, fica menos 2. Mais o que já está do outro lado, que é 1 sobre S ao quadrado. Bom, próxima coisa que eu vou fazer é tirar o um mínimo múltiplo comum do lado de cá, e juntar tudo, colocar tudo em cima do S ao quadrado. Então, o lado de cá eu não toco ainda, né? Fica S ao quadrado, mais um F de S, e lá do outro lado, S quadrado, S quadrado dividido por 1, que é o um mínimo múltiplo comum, né? Dá S ao quadrado vezes S, S ao cubo, menos S ao quadrado dividido por 1, S ao quadrado, vezes 2, dá 2S ao quadrado. S ao quadrado dividido por S ao quadrado dá 1, vezes 1 dá mais 1. Finalmente, o que eu posso fazer é passar isso aqui dividindo por outro lado. Isolando F de S igual a S ao cubo menos 2S ao quadrado mais 1 sobre S ao quadrado mais 1 vezes S ao quadrado. Passei este para o outro lado e isolamos né, a F de S. O que, que eu acabei de fazer agora, segundo o nosso esqueminha? Eu acabei de chegar na solução da equação algébrica isolando o F de S. Então, já passei para cá, fiz a transformada, depois isolei o F de S e estou aqui. Agora eu vou fazer a transformada inversa daqui para cá. Então vamos retornar para o nosso exercício. Bom, então nós tínhamos parado aqui para mim fazer a transformada né, inversa de Laplace. Eu vou ter que fazer frações parciais para simplificar isso aqui. Então estamos num modo que o denominador é um produto de fatores. Eu já coloquei aqui separado né, o que, que eu tenho que fazer, já escrevi de um jeito diferente. Essa parte aqui eu botei aqui. E nós vamos acabar chegando nessa parcela aqui. Fazer o seguinte. Imagine que aqui é S na 1 elevado ao quadrado. Então vocês podem imaginar que aqui eu tenho raiz dupla. Então a minha equação é um fator de primeiro grau S menos zero ao quadrado. É a mesma coisa. Então isso aqui é do primeiro grau, só que é dupla. Já isso aqui é um fator do segundo grau. Quando é do primeiro grau e dupla, com repetida, o que, que a gente faz? A gente pega e faz A sobre S mais B sobre S ao quadrado. E aí parou, já chegou. Se fosse S ao cubo, teria mais uma parcela. Então é isso que a gente faz. Começa do 1 e vai subindo até chegar no número de repetições da parcela. Já aqui, o que nós temos é o segundo grau, então face mais CS mais D, quando é um termo do segundo grau aqui embaixo. Pessoal, aqui é do primeiro grau repetido. Aqui é do segundo grau. Sobre S quadrado mais 1. Ok. Agora eu tenho que achar o A, o B e o C, fazendo o né, um mínimo múltiplo comum entre essas parcelas de baixo. E vocês podem olhar, eu fiz já vídeos sobre frações parciais, né? dividido em frações parciais, em integrais, onde eu usei esse recurso, e aqui eu vou ter que transformar isso em frações parciais. Eu achando o A, o B e o C, eu não trabalho mais com essa parcela, e sim com isso aqui. O mínimo múltiplo comum embaixo é S ao quadrado, S ao quadrado mais 1. E aí eu faço, divide este por esse, dá 1. 1 vezes o que está em cima, fica igual ao que está em cima. S ao cubo, menos 2S ao quadrado, mais 1. Novamente, divide este por este. S ao quadrado dividido por S dá S. Multiplica pelo de cima, vai dar A vezes S, vezes S ao quadrado, mais 1. Divide esse por esse, corta o S quadrado com S quadrado. Some o S quadrado, fica só S ao quadrado mais 1. Multiplica pelo B de cima, mais B, vezes S quadrado, mais 1. 
dividir essa parcela por essa, corta o S quadrado mais 1 com S quadrado mais 1, sobra S quadrado. Multiplica pelo de cima, vai ficar mais CS mais D vezes S ao quadrado. Então tá, fizemos, né? Agora sim podemos cancelar esse mínimo multicomum e vamos achar agora o A, o B e o C, nas, e o D. Então nós temos que achar o A, o B, o C e o D. Vai ser um trabalhão, pessoal. Eu vou passar limpo isso aí para a gente poder se comunicar melhor. Bom, aqui estamos, passei tudo a limpo, como eu prometi, e agora nós vamos começar a chutar valores para o S, para a gente poder achar o A, o B, o C e o D. Como são quatro letras, eu vou ter que chutar quatro S, pessoal, porque eu tenho que ter quatro equações. Então, no mínimo, eu tenho que chutar quatro valores para o S, porque eu tenho A, B, C, D, quatro letras para encontrar. A primeira, o primeiro valor que a gente vai chutar, e de preferência que anule os termos aqui, é o S igual a zero. Por quê? Porque o S igual a zero anula esse aqui, anula esse aqui, já me facilita e eu acho um de cara. Então, chutando valores que me ajudam, que anulem termos aqui, S igual a zero é o primeiro. Então, vamos lá. 0 ao cubo dá 0, 2 vezes 0, 0 mais 1 um, dá 1, um. do lado de cá deu 1 um, quando eu botar 0 dentro do S, aqui está. Então, do lado de lá, se eu botar 0 aqui, cancela isso aqui, se eu botar 0 aqui, cancela esse termo aqui, some tudo, só sobra isso aqui. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 1 um, dá 1, um, vezes B dá B, pronto. Viram que o B eu já encontrei, pessoal. Uma coisa já está pronta. Agora vamos chutar outro valor. Trabalhoso, mas tem que ser feito. S igual a 1, por exemplo. Vamos lá, pessoal. S igual a 1. Se eu colocar 1 aqui, 1 ao cubo dá 1, mais esse 1 dá 2. Aqui vai dar 2, dá 0. O lado de cá deu 0 se eu colocar 1 dentro do S. O lado de lá, claro, vai dar... Aqui vai dar 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. 2 vezes 1, 2, 2A. Já achamos 2A aqui, colocando 1 um dentro do S. Aqui também, 1 um ao quadrado dá 1, um, mais 1, um, 2, 2B, dois mais 2B. Dois aqui, 1 um ao quadrado dá 1, um, dá 1 um aqui, C vezes 1 um dá C mais D, dá mais C mais D. Ó pessoal, achamos uma equação. Só tem um probleminha aqui, eu já tenho que o B é, é 1. Então eu posso facilitar a minha vida botando o valor conhecido dentro do B, é uma letra menos para mim me preocupar. Então vai ficar 2A mais 2 vezes 1 para dentro do B, mais C mais D, igual a zero, eu vou botar do lado de cá que eu posso. Bom, aí resumi, resumindo, né, 2A mais C mais D igual a menos 2. Ok. Aí está, né? Mais uma equação. Bom, como eu disse para vocês, eu tenho quatro letras para descobrir, então eu tenho que chutar quatro valores para o S. Próximo valor, valor agradável, né? Que eu vou chutar, eu acho que o menos 1 é um valor agradável, é um valor fácil de calcular. Então eu vou chutar S igual a menos 1. E aí, colocando menos 1 aqui, menos 1, dá menos 1 ao cubo, dá menos 1, dá mais 1, menos 1, dá menos 2 do lado de cá. Então, podem fazer que vai dar menos 2, igual. Idem aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, dá 2, dá menos 2A, menos 2A, uma vez que eu coloquei o menos 1 aqui dentro do S. Continuando, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2B mais 2b, e aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, positivo, aqui vai dar menos 1 vezes c, menos c, mais d. Quando eu conheço que o b é 1, eu boto ali dentro, vai dar menos 2a, mais 2 vezes o 1, que eu conheço, que é o b, Menos C mais D igual a menos 2. Eu botei o menos 2 para o outro lado que eu posso. Então, passando esse 2 para o outro lado, vai dar menos 2A 
menos C mais D e vai dar menos 4 do lado de cá. Ok, mais uma equação que a gente já obteve, né, chutando valores. Bom, pessoal, o próximo valor que eu vou chutar, S igual a menos 1, agora eu vou chutar S igual a, colocando aqui, 2. Chutar valores assim, tipo 0, 1, um, menos 1, um, 2, menos 2, para evitar aborrecimento. Estou chutando valores assim porque não tem mais nenhum que anula os termos aqui. Então, estou sendo obrigado a chutar outros valores e ter sistema. Bom, botando 2 lá dentro, e aí a gente faz né, de cabeça, 2 ao cubo dá 8, aqui também 2 ao quadrado dá 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 8 dá 0, 0 sobra 1 um do lado de cá, então 1 um do lado de cá. Aqui, 2 ao quadrado dá 4, mais 5, 5 vezes 8, 10 a. Tá. 2 ao quadrado dá 4, mais 1, 5 b. Mais 5 b. Aqui, 2 ao quadrado dá 4, aqui 4. Aqui vai dar 2 c, 4, 8 c. Mais 8 c. E... 4 vezes D mais 4D. Ok. A gente pode eliminar o B, porque a gente conhece o valor dele. Então, bota aqui, vai dar 10A mais 5 vezes o B, que é 1, que eu já conheço aqui de cima, mais 8C mais 4D igual a 1. Eu botei do lado de cá. Esse 5 passa para o lado de lá, vai dar 10 a mais 8C, vou passar o 5 para o outro lado, mais 4D igual a menos 4. O que, que eu posso fazer? Se eu quiser, eu ainda posso dar uma simplificada aqui por 2. É, por 2. Dá para dividir tudo por 2. Não é obrigado, mas se tudo é múltiplo de 2, eu posso. Vai dar... 5A só é possível se todos forem divisíveis por aquele número. 4C mais 2D igual a menos 2. Ok. E aí agora temos outra equação. Já chutei quatro valores. Agora eu tenho como, né? O B eu já encontrei o valor. Ele está fora das minhas equações, porque eu já substituí. Tem que achar o A, o C e o D. Então agora eu vou passar limpo as equações resultantes. E aí vamos fazer o sisteminha para vocês. Bom, pessoal, aqui estamos. Eu já coloquei que o B vale 1. E chamei as equações de 1, de 2 e de 3. Então, eu chamei as equações. E já coloquei de propósito uma em cima da outra. Ó. A equação 1 é isso aqui. A equação 2 é isso aqui. Eu estou notando que aqui, se eu somar, so, some o A, some o C e sobra só D. E aí eu consigo já achar o D. Então, eu não resisti à tentação, vou fazer isso, vou somar aqui, 2A menos 2A, vou pegar e vou juntar a equação 1 e 2, posso, somando ela, ó, corta, 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 sobra 2D apenas, igual a menos 6. Ora, o D já foi encontrado, o D é menos 3. Ok, já temos o D. O que, que eu posso fazer agora que eu tenho o D? Bom, eu posso substituir o D numa dessas duas e usar esta, fazer uma combinação. Então, agora que eu já usei a 1 e a 2, eu obtive o D, eu vou ter que usar ou a 1 e 3 ou a 2 e 3, mas eu vou ter que usar agora a 3 que eu não usei ainda. Então, neste caso, eu vou substituir o D dentro dessa ou dessa aqui de cima, porque tem menos sinal negativo, eu vou escolher de cima, e depois eu vou substituir o D dentro desta. E aí eu vou ter mais duas incógnitas. Posso fazer um sisteminha do que vai sobrar. Vai sobrar a letra A e C apenas. Duas equações e duas letrinhas. Então vamos substituir esse 3 dentro de uma, da de cima aqui. Vai ficar 2A mais C menos o 3, que é o D, igual a menos 2. E aí vai passar para o outro lado, vai ficar 2A mais C igual a 1. Passa para o outro lado, fica mais 3, tá 1. Pronto. Obtive uma equação. Agora eu vou ter que usar 
esse D não nesta. Não vai adiantar. Porque esse D vem da combinação dessas duas aqui. Então eu vou ter que pegar uma dessas e agora vou pegar essa que eu não usei ainda. Então eu vou usar o D aqui dentro, vai dar 5A mais 4C mais 2 vezes menos 3, que é o D, igual a menos 2. 5A mais 4C menos 6 igual a menos 2. Se eu passar o 6 para o outro lado, vai dar 5A mais 4C igual a mais 4. Ok, passa o 6 para o outro lado, fica mais 6 com menos 2 a 4. Ok, obtive mais uma equação. Então eu vou chamar essa equação né, que eu obtive, eu tenho a 1, a 2 e a 3, eu vou chamar essa de 4 e essa de 5. Eu vou combinar agora a equação 4 e 5. Posso colocar um em cima do outro também. Ou eu posso fazer o método da substituição, que é isolar, que é mais fácil. Aqui, ó, C igual a 1 menos 2A. E depois que eu isolei o C, eu substituo o C dentro do outro para achar o A. Então, vamos fazer 5A mais 4 vezes 1 menos 2A no lugar do C igual a 4. 5A mais 4, multiplica, menos 8A igual a 4. Vai dar 5A menos 8A igual a 4 menos 4. Menos 3A e 0, logo o A vai ser igual a 0. E o C, por sua vez, 1 menos 2 vezes 0. O C vai ser igual a 1. Ok, encontrei todo mundo. Bom, pessoal, só vamos recordar o que, que a gente estava fazendo. A gente estava achando o valor do A, do B, do C e do D. E achamos. Agora eu já sei que este primeiro ter 1 vai sumir. Vai ficar B é 1, então vai ficar 1 sobre S, esse aqui some porque é 0. Vamos passar limpo aqui o resultado do nosso trabalho. 1 sobre S ao quadrado, mais 1S menos 3 sobre S ao quadrado, mais 1. Ok, transformamos isto nisto. E agora isso aqui some, né? Vamos trabalhar com essa parcela aqui, esse lado de cá que é mais é, simples. Então, o que, que nós estávamos querendo? Nós é, fizemos frações parciais, agora nós vamos querer né, voltar para o domínio do tempo. Bom, agora a gente saiu daqui, veio até aqui, estamos aqui. Então, agora que nós estamos aqui, nós vamos achar a transformada inversa, e voltar, sair do domínio S para o um domínio T. Então, vamos fazer isso agora. Bom, pessoal, aqui nós estamos, né? E eu vou fazer uma coisa e vocês vão entender por quê. Eu vou separar esses dois aqui, essas duas parcelas, desse jeito aqui. F de S, 1 sobre S ao quadrado, que já está certinho. Mas esse aqui eu posso colocar como S sobre S ao quadrado mais 1. Menos 3 sobre S ao quadrado mais 1. Então, eu separei este S em cima disso aqui e depois o 3 sobre isso aqui. Bom, continuando, eu vou tirar esse 3 aqui para fora, porque eu estou vendo uma situação que eu estou me enquadrando e vocês vão entender. F de S igual a 1 sobre S ao quadrado. Mas esse aqui, S sobre S ao quadrado mais 1 já está certo. Menos 3, esse 3 vem para frente. E aí vai ficar 1 sobre S ao quadrado mais 1. Ok, aí está separado, né? É interessante para mim deixar 1 aqui ao invés de 3. Para mim me enquadrar já numa situação... E eu posso retirar da tabela. Bom, pessoal, aqui está. Eu já reescrevi tudo. 
na forma de transformada inversa, então o símbolo da transformada inversa, disso, disso e disso. E aí vamos ter a função em função de t. Agora nós vamos ver e analisar qual é cada caso, que caso é. Então este primeiro caso aqui é conhecido, aqui está, já coloquei, destaquei da tabelinha, a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado é t, então a transformada inversa disso aqui é t, e agora a transformada desta aqui. Eu já coloquei aqui para vocês, pessoal, s sobre s ao quadrado mais é 1, né? Esse 1 é o a ao quadrado, o a para nós é o 1, então. Então vai dar mais, deixa eu botar a canetinha certa, mais uh, cosseno de a, que é o nosso 1 aqui, comparando, né? 1 vezes t. Ok. E este aqui, que é menos 3 vezes... Aqui estamos, né? Já coloquei para vocês aqui. 1 sobre s ao quadrado mais 1. Este 1 é o nosso a. Então, 1 ao quadrado dá a e aqui dá a. É 1. O a é 1, então. Então, menos 3 vezes a transformada inversa é seno de a, que é 1 vezes t. Então, seno de 1 vezes t. Então tá aí, pessoal, a transformada inversa disso aqui, desse pedacinho aqui. Então esta é a solução da equação diferencial. E com isso nós fechamos o nosso ciclo. Saímos daqui, viemos até aqui, fizemos aqui, achamos a inversa e aí encontramos a solução da equação diferencial que foi dada aqui em cima. Bom, no próximo vídeo, então, mais transformada de Laplace e pessoal... Clique no positivo, divulgue nas redes sociais e para se manter informado, inscreva-se no meu canal. Então até o próximo vídeo.